What's up mga viheros? <laughs> For today's video, we'll be showing you or I'll be showing you yung short trip natin papunta po ng York. So, York is just one hour away from Newcastle, I think. Uh, and then, um, diba next day ako sa, ano, um, I stayed in Gateshead. So, from Gateshead, dito sa trip na to, nilakad ko lang papunta dun sa um, train station para makita ko din na um, on a different time, different day yung mga bridges maganda po talaga kasi yung bridges dito sa Gateshead or yung boundary ng Gateshead at Newcastle so yun yung pinakita ko sa previous video di ba na may umaangat so makikita nyo dito yung Gateshead Millennium Bridge yung bridge na umangat dun sa previous video ko kung hindi nyo pa po nakikita yun uh, panoorin nyo po <laughs> kung paano po gumagalaw yung mga bridge nila uh, which is one of the amazing things na nandito sa Newcastle no yung mga bridge na nagmo-move. So, ito naman yung trip ko for York. So, sa York, um nag-explore tayo, pumunta tayo sa Yorkshire Museum, Yorkshire um Museum Gardens, tapos pinuntahan din natin yung Shambles and then we we roam around no, yun sa ano, uh, market so makita mo din. I also went to the York Minster and then from York Minster pumunta din po tayo sa sa tayo pumunta um, sa Clifford's Tower one of the highlights kasi is the Clifford's Tower so maganda po yung Clifford's Tower but it isn't free um, usually kasi yung entrance ng mga uh, museums nila mga galleries would be around 20 pounds or more so pag pumunta po kayo um, just bring around 20 pounds or more or maybe I'm always keeping your pocket or at least <laughs> your card would have like um, between like 20, 50 or 100 pounds pag um, one of the exploration kasi um, galleries and museums some of the museums would be free kagaya na lang po nung sinabi ko sa inyo di ba yung lang sa previous previous video ko yung Baltic Center Baltic Center is actually free pero yung ibang museums you'd have to pay so there are other museums and galleries that I've visited na for free lang and they would accept donations if you would la like to donate. Pero yung iba talaga, you'd have to pay. So some of the castles as well in in the north of England would be uh, for a fee. Pero yung iba naman, libre lang. So pwede ka lang din mamili if you just want to roam around with the um, galleries na libre lang. Pero if there's a specific gallery, just check ahead of time kung meron po siyang fee. But sta maglalaro lang yan between... 20 pounds to maybe 30 or 50 pounds yung babayaran. Hindi naman siya ganun kamahal. So, yes, um, enjoy my trip. Okay, uh, maglakbay po tayo together. Papunta po sa, sa York. Alright? And if you do like the video, please share, like, and subscribe. <laughs> thank you, thank you. Hey guys, it's a great day today here at Newcastle. Um, I'm just walking back to the um, city center for my train. I'll be back. I'm going to um, York. So this is by the river. So ito guys, um, ito na yung uh, view pag naglalakad ka, diba? Namumulkadkad na yung mga halaman kasi nga spring na. So makikita mo yung flowers, ang ganda talaga. So ito naman, um, palakad-lakad na ako nito, papunta na po patawid dun sa Newcastle. So ito yung sinasabi ko kanina na makikita mo. Dun sa previous video kasi, diba, ito umangat. So... On this day, nung pumunta ako, syempre, hindi naman yun araw-araw na umaangat yung, yung Gateshead Millennium Bridge. We were just so lucky that time na umangat siya. Tapos ito naman, yung slug on the other side, no? Ito yung view. So, the sage, as it was officially called, pero is commonly and fondly called by the locals as the slug. So, makikita nyo rin from this side yung... Um, Tyne Bridge 
and uh, high level bridge the King Edward bridge tapos yung blue na nandun pa sa dulo would be the Queen Elizabeth bridge so di ba ang ganda talaga ng view dito I mean, di ako nagsasawa and I've always told myself na parang kung dito ako nakatira talagang siguro lagi talaga akong tumatakbo um, dahil ang ganda ng scenery eh. at saka libre lang yan no? tingnan mo so ayan na no, tingnan mo tatakbo yung mga tao because really pagka sumikat si Haring Araw at ba diba, malamig kasi ang ano na ang hangin dyan eh kaya kasi by the river so malamig siya pero my son kaya yung mga gusto talagang nagpapatan ayan nagbibilad sila so ito naman um, nandun na ako sa malapit na to sa center so paakit na rin to kita nyo yung bridge na yan connected yan dun sa patawid so lakarin lang natin no so ito paakit ayan So, ito yung view. Tapos, um, itong mga area na to, maraming mga pubs dito. So, pagkagabi, mas alive to. Siyempre, ito yung paglalakad ko. Maya, maaga pa eh. ba diba? So, yan. The Velo, as I was told, is one of the posh places sa mga pubs na pwede mong puntahan. Yan. So, tuloy ang lakad kasi one of the things that you can actually do here is yung maglakad-lakad talaga. ba diba? So, ito paakyat. Papunta po ito doon sa Lindell Sawyer Tower ba yun? Yun, makikita natin ngayon. ba diba? Ayan. Yun. ba diba? um, So, that's Lidl, Lidl Sawyer. So, yun yung tower. Of course. Um, typical bus na double-decker nila. And then, this was in Eldon Square. Yung may Debenhams dyan. So, katapos na kong mag-explore explore, explore syempre tingin-tingin tayo ng ticket natin papunta sa York nasa city center na po ako nito so ito po yung itsura sa loob ng city center train station ba? Diba? so ayan may mga trip to Edinburgh Morpeth, um, London King's Cross, Carlisle so convenient talaga kasi yung pagka gumagamit ka ng public transport nila kahit yung train so eto naman, I had my breakfast just waiting for my train. So, I had the full English breakfast. So, makikita mo yan. <laughs> my hash brown, my egg, my bacon, my sausage, and then, of course, and walang kamatayang beans and toast. <laughs> and, ayan na. Lumarga na po yung train namin. Nakasakay na ako. Makikita mo yung Life Science um, Museum away from... Um, we're going away from the new castle. So, makikita mo yung mga bridge doon. And of course, gusto ko lang i-flex na meron pong table ng <laughs> train. Kaya pwede kang magtrabaho while traveling. So, ayan, nakaupo po ako dyan. Ayan, habang minamas din ko ang magandang tanawin sa kilid ng aking window. And of course, dahil mabilis lang ang biyahe, nakalabas na rin ako ng train dito sa... York! Pasensya na po sa may pa, may ari nung paan na yan. <laughs> Gusto ko lang i-document na nakarating na ako sa, sa York. So, ayan. Mm, ba? Diba? So, yung York, uh, medyo maliit lang po siya na area. Yung place na yan. So, syempre, maliit lang din naman kasi siya na city. So, medyo maliit lang yung train station niya. Pero marami pong nag-change trains dito. Kung naalala nyo, yung previous, um, yung pagdating ko talaga na vlog natin, dito rin ako sa York nag-stop. And of course, ito po yung mga guides, diba? Kung saan ang mga bagay-bagay sa York Station. That's very convenient for travelers like me na walang idea kung saan, which, where, which is which, ba diba? So, ito, um, pa labas na ako nito ng station and we'll be starting to explore York. So, makikita mo yan, talagang tinitingnan ko, di ba, ang ganda ng mga structures nila, yung kulay ng mga buildings, yung, yung palang mismo, parang nakakatuwa na po talaga tingnan. Di ba, wala pang official sites na yan. Ayan, makikita mo yung mga buildings, yung mga structures, ang ganda na. 
And kung napansin mo, yung mga bus nila, double-deckers, are normal or ordinary buses nila dito. And nakikita mo yung mga signages What's na up, may guide yung... ka talaga so, kung saan ka mag-explore. Anak ko dari karon sa York. Um, it's still part of England. Pero lahi na siya ng ano, lugar na. So, anak ko dari karon sa Glendale Bridge. Yung dot kayo lang structures dito guys. Pakita na ko Across the Lydell Bridge would be the Lindell Tower. So, ayan po, Lindell Tower. So, small tower lang po siya by the river. So, ito yung history niya. New role in 17th century. Ayan. So, Lindell Tower is one of the things that you can actually see if you explore York. Ito naman, papasok na ito ng, of course, York Museum Gardens, no? So, ayan na yan siya. Pasok-pasok tayo dyan. Libre lang po yung pagpasok dito sa gardens, no? So, may mga tour-tour din dito kasi. So, makikita mo talaga yan. Lakad-lakad lang ako. Most of my activities. So, ito po yung Yorkshire Museum. Ayan po. Hmm. Yung view natin from outside. Okay, so if you keep exploring, may mga different buildings po. And ito yung ruins po. Diba? So makikita mo yung ruins. It's an old structure. And then you will also see some people were um, having their guided tour. Ayan po, in ang babae na naka-blue. Um, siya po yung nag-guide and then explaining things about the history of these ruins. Kung kailan po siya na-built. And then on the right would be the... Um, Yorkshire Museum yeah, and then I'm always a fan, a fan of um, yung mga namumulaklak po talaga ng mga tanim o halaman kaya lagi po yung nasa videos natin ba ito ayan so <clears throat> while you're here some people actually just go here and have some picnic kasi pwede kang maglatag ng parang carpet dyan and then just have some snacks enjoying the sun and then some of the kids were brought here to run around diba? kasi ang ganda nga naman ng place nila o oh, tingnan mo yan and then there's an exhibit yan kita mo uh, mayroong owl na pwede mong hawakan of course so it's for a fee pero may kita mo dyan doon tuwa sila diba <laughs> Um, so, then, binibidyohan ko lang sila. Um, hindi na po tayo sumali dyan sa paghawak-hawak ng owl. Ayoko makipagkumpitensya. Basta, nakikita ko, there's uh, tamed po yung ano nila, di ba? Galing lang, no? Um, so, ito po yun. Mm. Yan. Mm, so, yung owl na hahawakan mo talaga if you're into um, touching um, creatures na lumilipad like this bird yung owl pwede nyo pong gawin yan at sana all si ate at kuya o pahawak kamay <laughs> ayan marami po tayong nakapture po dito ng mga footages dahil I just really um, slowed down here and just um, give myself a chance to really enjoy the scenery mm, ibang birds din po dito makikita nyo um, this is just outside the Yorkshire Museum no? Um, may exhibits po dito ayan so if you're a fan of birds um, you'd enjoy this area this bit here so um, we did take some time here um, exploring no Um, pati yung mga halaman talaga, um, isa yan sa mga gusto nating tinitingnan. 
de ba mm, ta mo mm, yung iba siguro baka hindi makatiis talagang mamitas pero most of them are just really going to enjoy the sight of the flowers bloom in spring so ikaw din masasanay ka din na hindi mo sila talaga gagambalain dun sa existence nila being mga halaman yun talang i-enjoy mo na lang yung mga view no? So, makikita mo marami po talagang tao, even on a weekday, kasi nandito ako on a weekday, uh, marami po talagang tao, basta, basta po nandyan si Haring Araw. So, again, lakad na naman po tayo, papunta sa ibang lugar. So, we stroll around the city, um, kasi nga medyo malit lang naman siya, you can just roam around, you can walk around, kung hindi naman pagod at hindi nagre-reklamo yung paa mo. Of course, if your legs are sore, then you just have to rest. So, ayan po, papunta po tayo sa York Minster nito. I think we're going to the York Minster. So, ito po yun. Explore, explore lang ako. Di ba? Um, masaya po kasi talagang maglakad-lakad lang dito. Dahil one, yung mga structures na i-enjoy ko po siyang tingnan. Mm, dahil, di ba, it's built with bricks and yung lumang structure, ewan ko um, it felt so different kasi for me dahil siguro iba talaga yung itsura than the places or buildings that we have here in the Philippines kaya kahit yan yung mga siguro ordinary yung structure nila, na-enjoy ko siyang tingnan di ba, so nakita nyo yung images behind me Um, are really like so cool for me so bear with me habang um, ini-spoil ko yung sarili ko sa mga sceneries na yan ayan ba? Diba? so may mga times na talagang nagpo-post lang ako ang tinitinan ko lang siya and then I hope nakikita nyo talaga yan you can slow down the video if you want pantay na exploration tinitinan natin ano yung mga points na pwede nating puntahan so dyan nakita ko yan Meron yung York Minster and then yung Shambles ay nandyan. So, York Minster is this way. Hi, Peter Gate. And then you'll see that the Shambles was also there. So, it's just around the corner. So, we can just walk around and explore. Tapos makikita mo talaga, there are centers. Or yung mga, ano na, may mga bulaklak talaga. And then you'll see yung mga flowers talaga are blooming. In spring, so kaya ang ganda, di ba? So that's the York Minster. You can actually go, di ba? So Queen Elizabeth Square. Ba, makikita mo mamaya. Nandyan po yung signage ng York Minster. So lalakarin lang po natin yan. But that's the structure. So you'll see the York Minster. Di ba? Okay, so napaka intricate ng designs din nila. Oh. Tamo? Hindi ba? So, ang ganda po talaga ng structures nila. Kaya ang enjoy-enjoy ako. <laughs> And yeah, I did walk a lot while I was in in York. Kasi, kung napapansin mo, mas naaalala mo yung mga lugar na nilalakad mo lang. Kesa yung sumasakay-sakay ka ng Uber or public transport. Minsan yung mga spots hindi mo siya maalala. Pero pag nilakad mo ko siya kasi it's so vivid in your memories, ba diba? So kaya yun yung purpose ko. Kaya makikita mo laging staring yung sapatos ko dyan at paa. Dahil din yung document ko yung paglalakad ko. Eto naman, yung parang high street nila dito. And naraming shops of course. And you'll see, mga tao talaga lumalabas, di ba? Mm. So, kita mo yung mga area. And they're just like, really just around um, different corners, different blocks. Maraming shops. And kung makikita mo siya, there's like people everywhere. There are food shops, yung mga boutiques. And you can actually do some shopping if you want. And then there are people who are doing, ang tawag natin dito, yan, ang basking, di ba? 
So, yan tumutugtog sila. Natatakot lang ako minsan parinig yung mga basking-basking na yan kasi si YouTube, inaano niya. Kinaka-copyright-copyright niya. Pero ayan, gets nyo naman yung point ko. Marami yung mga nagbabasking, yung mga nag-ano. But if you are following my IG, madalas ko naman nasa story yan. So, maririnig mo yung actual sound. Pero dito sa YouTube na lang kasi copyright-copyright na yan. So, ito, um, yung mga shops tuloy pa rin. Ito yung way ko naman. Papunta na to sa Shambles eh. And next exploration ko kasi yung sa Shambles. Pero natutuwa ako kasi din mo yan yung advertisement na pang bike-bike. Diba? Nakakatuwa. Ibang ano talaga. Na ibang nasa alatang nasa ibang lugar ka. No? So, yes. This is short. Ayan. Punta na tayo sa Shambles Market. Yeah, na Shambles Market is one of the featured places kapag nag-search kasi kayo, kikita mo na ang Shambles is one of the recommended place to be. So, dito naman sa Shambles, you can buy something for souvenir kasi nga, it's Shambles Market and you'll see marami pa rin talagang bulaklak na binibenta dyan. Dahil it's spring, Ah, uh, makita mo, maraming flowers, 'di ba? Mm. Mm, 'di ba? Kung may pagbibigyan ka ng flowers dito ka mamili sa Shambles if you're in York. Ayun. Tapos sa unahan naman, oh, 'di ba, parang tondo para divisorial lang pero mas malinis, mas organized at mas kokonti yung tao. Hindi siya ganoon ka-congested. Pilipili ka diyan, oh, 'di ba? May mga gulay, prutas at iba pa. Oh. Sana yung bahay kubo natin dyan lumalaban. Onions, potatoes, and um, sweet potatoes. Ayan. So, ito yung mga tinitinda nila. O, kasang ka pa? O, di parang nasa divisorial lang. Mm. Ta, tingnan mo. Mm. May mga ganyan din naman pala dito. Pero napaka-organized. And then, amazingly, yung iba pa tumatanggap ng card. O, saan ka pa? Okay. Dito naman, of course, kailangan ko siyang videoan kasi fan ako ng Harry Potter at nakikita ko. Park your broom here. Tapos ayan, the shop that must not be named. O, oh, ba diba? So, kung Harry Potter fan ka, gets mo yan. <laughs> Na-amaze lang ako sa store na yan. Okay? At ito, um, mga sites habang ako ay nagpalakad-lakad dito sa York. Ayan. So, yung mga structures na iba, kahit hindi po siya ganun kakilala, talagang kinukunan ko ng footages kasi nai-enjoy ko yung ganda nila. <laughs> Or really, it's not usual for me. At least not in the Philippines. So, pag nandito ka, parang wow. ba? Diba? Yan yung parang reaction mo. Now, wow, it's like so beautiful. And of course, gusto ko rin siyang mano sa memory ko. And I was there. So ito naman yung Friar Gate. Kita mo yan. And there, kita mo yung mga buses nila. Na dumadaan-daan. And what's good is, kapag naglakad-lakad ka din, you don't have to spend as much Diba? Kesa sumakay-sakay ka ng Uber somewhere. And really, Uber is expensive. I'd say, Uber is expensive. So, kung kaya mong lakarin, lakarin mo lang. Diba? Mm. So, ako naman ay masipag maglakad. Hindi siguro ako mabilis tumakbo, pero masipag ako maglakad. Kaya nilakad ko pati yung papunta ng Clifford's Tower. So, this is Clifford's Tower, if you should see... Yan po ang ating Clifford's Tower. Yan. Mm, top of a hill po talaga siya. At hindi po tayo makukontentong tingnan lang siya. Kailangan natin siyang lapitan. At tap napin kung ano yung mga nandyan. So ito po yung parang guide for the Clifford's Tower. Ayan. It's an English heritage na talagang minaintain ng ng city of York. ba? Diba? So, this is the York Castle and the city in 
pero madalas po ito or commonly known as the Clifford's Tower. So yan po talaga ang Clifford's Tower. Clifford's Tower! So while you're here, of course, huwag kayong makontento. Nandyan lang kayo sa baba. Sa Clifford's Tower. Pwede, pwede po talaga kayong pumasok. So ito paakit na tayo ng Clifford's Tower. I had to document na nag maket ako. O di ba may ibidin siya. May resibo tayo. So ayan, akit-akit lang tayo papunta sa taas. Mahaba po yung nilakad natin. <laughs> Paakyat. Syempre hingal-hingal ka din diyan, di ba? Hmm. tapos tanong ka ng entrance is within the Clifford's Tower welcome to Clifford's Tower tapos kung magbayad ayan, explore explore na ako sa loob syempre ba binabasa mo kung ano yung mga nandun so a royal stronghold mm. so si well, so, si Clifford's Tower of course as a historic place historic um, as a historic location you can actually just um know the history by reading and then you'll also have some areas na meron po siyang audio where you can just listen um, some would be like uh, reenacted or drama of the and conversations back then um, in the history so pwedeng pwede po talaga kayong maupo lang para mag explore ng history so, pagpasensya niyo na, kailangan ko talaga din. Ito naman sa loob kasi meron pang paakyat yung para punta dun sa mga windows so pwede ka rin umakyat dyan may hagdanan, paakyat so pag nasa taas ka na kung medyo takot tayo sa heights ingat ka lang, huwag ka na lang umakyat kasi exposed po yung gilid-gilid nyan okay, outside nung hawakan talagang makikita mo na yung baba ba o oh, ayan so exposed po. So kapag takot po tayo sa heights, wag na lang po. Pero ang kagaya kong mga baliw na kahit takot sa heights ay umakyat pa rin, go lang din kayo. Okay, so ito naman yung view pag nasa nabas kayo, ba The Eye of York. The Eye of York kasi nga elevated siya, nasa tower ka. And you'll see like the outside um view especially pag nasa taas ka pa ng tower. What's up mga biyero? Ito naman um, yung wala na, uh, ground na ako so pakinggan nyo ako. <clears throat> Pero mauni siya diri ko karon sa um, tambay ko diri karon sa ano um, tubangan git sa Clifford's Tower diri sa um, York just na to gamay para makita na to ang view. So yeah mauni lang ground diri nilit kayo karon ng panahon no awala na akong naong nangitom na sa pag ayo sa ano sa um, sunny days pero happy ko kay um maka-explore ko daghan dire because it's it's a fine weather here so <clears throat> explore with me around um york today and sa mga sunod nga adlaw lahi na pud na cities ato atong ato ano so York is one of the cities here in England. It's um, in the, I think, a part of the north of England. So I just came from Newcastle today. Um, it's just one hour ride away from Newcastle. So um, I'll be returning to Newcastle later on. Pero right now na ako de Ricaron. Koan man siya kanang supposed to be spring man eh pero sunny siya karoon actually and isa sa mga famous site there is ang Clifford's Tower let me show you the Clifford's Tower there mana siya guys ang Clifford's Tower 
So, um, dagan kaay sila og mga old structures dire no? Mga ancient structures that were actually used by the kings or queens by the monarchy um, before um, in the 1700s, 1800s and malingaw ka sa ilang history po no? if we have had our struggles they also had their their struggles as people as the government so it's good to actually learn about other countries um, history as well so tambay sa kodere karon um, i'll be having my lunch in a few minutes kay pagka ano unyang hapon pabalik na po dayon ko sa newcastle so see ya guys um, let's explore more of england Mm. And yeah, I'm just happy na abot na ko dire pero wala na ko itingog kay sige ko kabilar and then bugnaw and then uh nakainom-inom ko like recently so medyo <coughs> um karat atong tingog <laughs> pero just as well uh, I'm happy na naka-explore again ko. All right, see ya guys. Have a good day. Bye. Head southeast on Tower Street, B1227 toward A1036. So, <clears throat> lakaw-lakaw lang tayo na yung taingon sa, no? It's a smaller city, so medyo... In 1,000 feet, turn ito. right onto Fawcett Street, A1036. Um, I think matabok ko. Balik ko dito sa, ano rin? Um, kung gigi kanan. <laughs> Yeah, guys, this is your city. Guys, at this point, um, talagang ini enjoy ko lang yung view, no, and really just walking around, um, exploring York yung tuwa ko kasi yung nandito ako parang sabi ko ayan na tingnan mo yung mga yung view yung ano and really etong snippets na to would not like justify what i've seen yung nandito ako di ba pero sana na bigyan ko kayo ng konting konting idea how it looks like yung pagka nag-explore ka dito sa York um, isa din dito ang maganda pagka spring kayo pumunta ganito yung itsura ng mga kahoy kapag namukadkad na ba yung mga blossoms so diba that, um, dati kasi parang ko ito yung mga mga kahoy sa Korea or sa Japan ba yun? pero ito din nandito din siya sa UK pala kahit nung nasa Manchester ako ba so Yan, ini-enjoy ko lang talaga yung lakad. And ito naman, nasa station na ako. Um, pabalik na ito sa Newcastle. Thank you for exploring with me. Well, ayun na nga guys. Um, thank you so much for watching. At yan po ang ating short trip to York. Sana po nag-enjoy kayo at na-feel nyo ulit na naglakbay kayo sa North of England. And sana po ay um, mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe para mas updated po tayo sa new videos. And there's still more to share um, dito. So this is really Beyond London series kasi um, one of the reasons that I also wanted to explore the north of England apart from being convinced by my friend na maganda talaga dito sa place na to, sa area, this part of England, is also to share to you na ang UK ay hindi lang po London or Edinburgh. There's still a lot to explore actually even staying there for even staying in the UK for quite some time hindi ko pa nga nalibot lahat eh diba? so mas marami pa po talagang pwedeng puntahan but maybe at some point in my life pwede pa akong makabalik doon um, sa area na yon and maybe explore more at mag share pero for now um, please stay tuned kasi marami pa pong hindi pa po na share sa mga video some of the crazy things that we did hindi pa po na share so stay tuned, marami pa po akong ginawa or in-explore. Some of them are life-threatening, some of them are so dangerous, pero ginawa po natin. So sana po mag-stay tuned po kayo by liking and subscribing to the channel. Thank you so much 
and see you soon.